देखिए आज इंडिया दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन चुका है जहां 1.47 बिलियन की आबादी होने के बावजूद इंडिया ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है अपने फास्ट ग्रोइंग प्रोग्रेस की वजह से एनालिस के मुताबिक 2026 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की खाली रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पिछले दस ऐसी पंद्रह सालों में अपने दो करोड़ ऐसी ज्यादा आबादी को और बच से निकाल चुके हैं तो यहाँ पर सवाल ये है की इंडिया ने पिछले दस ऐसी पंद्रह सालों में ऐसी कौन सी पॉलिसी पर काम किए हैं जिसकी वजह से आज वो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग कंट्री बन चुका है देखिए वैसे अगर हम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की तारीख देखें तो हजारों सालों तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया के अमीर तरीन ममाली में से एक हुआ करता था सोलहवीं सदी तक पूरी दुनिया का 25 परसेंट तजारत इंडिया के थ्रू ही होती थी लेकिन 1608 सौ में इंडिया पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया और अगले 200 सालों तक इस पूरे खत्ते से रिसोर्सेज को निकाल कर जब ब्रिटिशर वापस अपने मुल्क चले गए तो जाते जाते उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जिसके बाद वो लोग जो हजारों सालों से एक दूसरे का साथ रह रहे थे वो एक दूसरे का दुश्मन बन गया 1947 में ब्रिटिशर के चले जाने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए जिस वजह से गरीबी बेरोजगारी दोनों साइड से बढ़ने लगी वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर भी उसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था अब चाइना का जिक्र यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्यूँकी चाइना पाकिस्तान और इंडिया इन तीनों कंट्री की शुरुआत एक जैसे हालात से हुई थी और ये तीनों कंट्री रिसोर्सेज की कमी करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार था वहीं दूसरी तरफ एशिया के दूसरे कंट्री जैसे हांगकांग सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे ममालिक उस दौरान तरक्की की सीढ़ियां चल रहे थे अब चाइना ने क्या किया कि उसने सिंगापुर की तरक्की को देख उसे फॉलो करने का फैसला किया और अपने कुछ एनालिस और रिसर्चर को सिंगापुर भेजे ताकि वो सिंगापुर के फाइनेंशियल मॉडल को स्टडी कर सके अब सिंगापुर की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक मुल्क जिसके आधे ऐसी ज्यादा आबादी नशे के आती थे वो चंद ही सालों में न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया का भी अमीर मुल्क बन गया और चाइना भी उसी मॉडल को अपने मुल्क में लागू करना चाहते थे इसी वजह से उन्होंने अपने कुछ एनालिस्ट को सिंगापुर भेजे ताकि वो वहां के फाइनेंशियल मॉडल को स्टडी कर सके उसके बाद 1978 में चाइना ने सिंगापुर के मॉडल को अपनाते हुए डैम चोपिंग की क्यादत में पहली बार ओपन डोर पॉलिसी पर अमल किया और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर को चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए दावा दी क्योंकि वो दौर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था और चाइना के पास भी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी थी जो कम पैसों में भी काम करने को तैयार थे इसलिए सस्ता लेबर होने की वजह ऐसी पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों ने अपना बिजनेस चाइना में खोले ये वजह थी उन्नीस तक आते आते चाइना में एक मैन्युफेक्चरिंग बूम आया जहाँ ये पूरी दुनिया को चीजें बनाकर सप्लाई करने लगे अब उस मैन्युफैक्चरिंग बूम की वजह से क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी भी बूस्ट करने लगा उसके एनुअल ग्रोथ जो पहले टू परसेंट था वो बढ़कर टेन परसेंट पर जा पहुंची और यही वो टाइम था जहां इंडिया ने भी अपने दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए खोले जिस वजह से नाइनटीन से ऑनवर्ड इंडिया की इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ग्रो करने लगी लेकिन वही पाकिस्तान उस दौरान मुसलसल मार्शल ला और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम से चूंझ रहे थे पाकिस्तान में कोई भी इलेक्टेड हुकूमत अपने पांच साल की मुद्दत को पूरा नहीं कर पा रहा था और ये हालत आज भी आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है यही वजह है पाकिस्तान के पचहत्तर साल तारीख उठा कर देख ले कोई भी एक हुकूमत आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसने अपने पांच साल की मुद्दत को पूरा की हो और जब एक मुल्क सियासी तौर पर अनस्टेबल होता है वहाँ कोई भी इन्वेस्ट करने से कतराते हैं इसीलिए जो मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और यही वो प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एक जैसे हालत में पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ मगर इंडिया में आज तक एक बार भी मार्शा नहीं लगा कभी वहाँ के आर्मी ने मुल्क के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को हटाकर खुद बरसर इकतदार नहीं आया यही वजह से इंडिया के पॉलिसीज में भी वक्त के साथ साथ तसलसल आती रही इसके अलावा दूसरा बड़ा एडवांटेज इंडिया के लिए ये था वो अमेरिका के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश बोलने वाला मुल्क है जिस वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे उनके लिए इंडिया पूरे एशिया में सबसे ज्यादा डिजायरेबल मुल्क बन गया इसलिए वेस्टर्न इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट की जिसने इंडिया के इकोनॉमी को भी चाइना की तरह बूस्ट करना शुरू किया इसके अलावा तीसरा एडवांटेज इंडिया के लिए ये है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लेबर फोर्स मौजूद है पूरी आबादी के फिफ्टी चूंकि तीस साल ऐसी कम उम्र के है इंडिया के लिए सस्ते लेबर फोर्स के तौर पर काम करते हैं इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफेक्चरिंग लो लेबर कॉस्ट की वजह से इंडिया से करते हैं जिस वजह से इंडिया में इन फॉरेन कंपनी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी कम हो रही है और साथ ही इंडिया की इकोनॉमी मजीद बेहतर हो रहा है इकोनॉमिक टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक अगले 30 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोग गुर्बत ऐसी निकल कर मिडिल इनकम क्लास में शामिल हो जाएंगे यानी मुल्क में एक बड़ी ताद
इन्वेस्ट कर रखा है ये लोग अपने कंपनीज के प्रोडक्ट इंडिया से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो पहले चाइना कर रहे थे इसलिए ये मैक्सिमम चांस है इंडिया 2030 तक जापान को बीट करके दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन सकता है अब इन तमाम चीजों के अलावा एक और चीज भी है जिसने इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे ज्यादा मदद की है इंडिया ने अपने ज्यादातर काम को डिजिटलाइज कराया जिस वजह से उसने अपने वर्क प्रोसेस को काफी हद तक तेज भी किया मिसाल के तौर पर इंडिया में जो लोग पहले बार बार सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाते थे अपने काम निकलवाने के लिए सरकारी ऑफिसर को रश्वत देते थे अब डिजिटल सिस्टम आने की वजह से ये काम काफी हद तक इंडिया के अंदर कम हो चुके हैं और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इजी एयर फैसिलिटीज चीप इंटरनेट फैसिलिटीज और सस्ते टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये तमाम वो फैक्टर है जिसने इंडिया को पिछले पंद्रह से बीस सालों में इतना ज्यादा सक्सेस दिलाए है आपको शायद ही पता हो दो के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में एक यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं जबकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक लोकल यूनिकॉर्न कंपनी है अब यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली ऐसे कंपनी को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन वन बिलियन डॉलर से जायद हो और ऐसे कंपनियां इंडिया में 109 है जिनकी वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर से भी जायद है लेकिन ऐसा भी नहीं है इंडिया के अंदर गुर्बत नहीं है इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे है जहाँ आज भी बहुत सारे मसाइल फेस कर रहे हैं आज भी इंडिया में सताइस करोड़ से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे से देख गुजारने पर मजबूर है आज भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो फोर पॉइंट से जायद है दो तो तो में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड के एक सर्वे के मुताबिक पूरे इंडिया की टोटल आबादी में से नौ परसेंट के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है जबकि अठारह परसेंट लोगों के पास वॉशिंग मशीन और सिर्फ आठ परसेंट आबादी के पास ही अपनी गाड़ी मौजूद है इसी तरह तकरीबन 25 परसेंट इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है वो न पढ़ सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। मतलब 25 परसेंट इंडियन बच्चों ने स्कूल का शक्ल तक नहीं देखे और यही सब कुछ हाल पाकिस्तान के अंदर भी है एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चार हजार ऐसी जायद पी डिग्री होल्डर बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी महकमे में इन पी होल्डर्स को जॉब नहीं मिल पा रहे जिस वजह ऐसी ये पी होल्डर अपने घर वालों पर होश बने हुए लेकिन फर्क इतना है इंडिया वक्त के साथ साथ अपने हालात को भी बेहतर कर पा रहा है मगर पाकिस्तान में सिचुएशन दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ जा रहा है